Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La portada de hoy nos da un tema que tiene muchas eh, posibilidades, que es el lenguaje de luz. ¿Sería la desesperación por pertenecer? ¿Y a qué precisamente querés pertenecer hablando algo que no entendés? ¿A dónde querés pertenecer o a quién? Te voy a preguntar, ¿acaso vos crees que este lenguaje, ya sea en cualquier idioma de la Tierra, no sería un lenguaje de luz? ¿Que tus palabras a través de tu cuerpo físico, tu avatar, tu envase, como lo quieras llamar, ¿No tiene tu ser divino suficiente luz para que con el idioma que estás hablando ahora puedas tener aquellos llamados compasión, amor divino, puedas ofrecer tu palabra de luz en el idioma que hables? Pero por allí... Hace varios años, incluso en ciertas religiones donde las personas eh, hablan en lengua, ¿qué lengua? ¿Qué ego tan importante? Y si bien el ego es una construcción que nos mantiene en pie necesaria, hay un ego colectivo que pareciera ser que se va por eso, lenguaje de luz. Y te invito a reflexionar, solo a reflexionar. Esto no es una crítica, por, no. ¿Cómo voy a criticar algo que ni siquiera entiendo? No puedo. Es como criticar a una persona que habla en alemán y apenas manejo el castellano o el argentino con sus modismos y su lunfardo, o el argot, como lo dicen en otros países. Apenas sé castellano. No puedo opinar sobre ningún otro lenguaje de la Tierra. Imaginen, ¿puedo opinar sobre eso que llaman lenguajes de luz? Yo te voy a dejar un video de Sol a Imsa que hace una referencia como a la hora en un video hablando lo que históricamente son ángeles y arcángeles y habla un poco de esto como para que tengas una referencia de alguien más que tal vez se hace las mismas preguntas o te las hace a vos. Yo no te las hago ni me las hago. Ahora bien, cuando alguien baja un lenguaje, una forma de comunicarse diferente, está muy bueno si es para él, si es para su progreso espiritual, porque tal vez su ser superior le está enviando recuerdos, códigos, pero para él no para hacer una, uh, una disposición global de un lenguaje que no le corresponde a los demás humanos. Es como si todos los humanos en la Tierra tuviéramos el mismo número de teléfono. ¿Quién atiende? <risa> eh, ¿De quién sería el número realmente? ¿Quién tendría la verita? ¿Existe una verdad? ¿Existe tu verdad, mi verdad? Vamos a imaginar nuestra red de redes, nuestra red cristal como un gran cristal compuesto por múltiples facetas. Cada faceta habla lenguaje de luz y cree que es la verdad. Sin embargo, cada faceta se integra a la mía, somos un poco parte 
y no, y cada una habla su propio lenguaje, su propia forma de interaccionar con las dos facetas en un lenguaje de luz que le es propio, porque el lenguaje de luz es la palabra y sonido de tu espíritu. No es otra cosa. Entonces, por ahí uno escucha, bueno, esto es lenguaje arturiano. Estás en la tierra, vas a extrañar, vas a extrañar. Cuando andemos por ahí en el cosmos, terminada la tarea, vas a extrañar. ¿Para qué seguís insistiendo en, en hablar un lenguaje que realmente no sabes qué quiere decir. Y si con ese lenguaje te estás uh, condenando u obligando, estás dando tu palabra de cumplir tal o cual cosa y después llegan personas, no solo a mi consulta, en general, donde están desesperadas porque por propia voluntad entraron a cursos que tienen nombres largos, bonitos o cortos, pero resonantes. Ja, mira cómo del otro lado, del otro lado que no es tu lado ni mi lado, sino el lado de los peludos con bigote, saben qué es lo que necesitas. Y vuelvo a insistir, ¿a dónde querés pertenecer? Porque ya elegiste, te cuento. Elegiste estar en la tierra aquí y ahora. ¿Vas a faltar a tu palabra? ¿Vas a meterte a estudiar cosas que ni entendés? Porque son para vos. Si las canalizás, son para vos. No para que la andemos repartiendo por ahí, llevándole una información mm, errónea a algunas personas. ¿A dónde quieres ir? Estás acá y lo elegiste. ¿Y a quién quieres pertenecer? Y te digo a quién, porque seguramente, por lo que dicen por ahí, ahí, así escuché, muchas personas temen que no van a pasar a la quinta dimensión. La Tierra asciende. Sin ningún lugar a dudas, está ascendiendo con vos paradito arriba y lo que asciende y se adapta es tu cuerpo físico a esa quinta dimensión nosotros seres que somos seres perdón que estuvimos y estamos en muchas dimensiones a la vez yo te lo pregunto vos respondete y esto escuchate Escúchate, porque la verdad está dentro tuyo. ¿Te parece que tu idioma no te gusta? Estudia algún idioma a ver si te resuena, pero que entiendas lo que dice ese idioma, porque si no, estarías dejando que una entidad que ni siquiera conoces, mucho más grande que un peludo con bigotes, te posesione. Y a no quejarse, a no quejarse después, porque ser medium es maravilloso, pero el aprendizaje es largo. Si bien ahora para desarrollar la mediumnidad es bastante más rápido, más rápido que en mi época que pasé casi toda mi vida aprendiendo, pero ¿saben qué? Sigo aprendiendo. No se termina de aprender. Todos los días aprendemos de ser mediadores entre el cielo y la tierra. Lenguaje de luz. ¿Vos estás desesperado por pertenecer a algún lado? ¿Querés llegar a algún lado? Porque te cuento. Vas a seguir aquí en la tierra hasta que el contrato que tu alma firmó y no es un contrato en papel está grabado en tu alma 
reflexiona lenguajes de luz si tu palabra amorosa no tiene luz ¿dónde está la luz? y además hay por allí lenguajes que dicen ser angélicos como si los ángeles más allá de los que están como extensiones encarnados como si los ángeles desde donde ellos son lo que son pudieran decir palabra alguna porque ellos nosotros los ángeles hablamos con sonido y a lo sumo sonidos que no se pueden interpretar con ninguna vocal entonces reflexiona fíjate qué es lo que estás buscando ¿A quién o a dónde querés pertenecer? Yo digo que lo tengas en cuenta. Te pongo el enlace abajo. Si te parece que esta reflexión es buena o aceptable, te pido que la compartas. Porque me parece, y no me parece, la verdad, no me parece. Estoy segura que es momento de que reflexionemos sobre todas aquellas cosas que nos quieren imponer aquí y ahora. Desde el infinito, desde donde vengo, hacia el infinito, hacia donde voy, en este ahora eterno, soy lo que soy y te amo. ¿Reflexionamos juntos?